。投稿，我是陈干，我是主角。这个一听就是陈干特性。我对第二个比较感兴趣，从一贫如洗到身无分文。打开一看，五十阳光，一个小鬼，我瞬间感觉这一把不妙啊。那只能从一三路开局。哎，三路有两个向日葵，我觉得三路开局可能好一点。后置一格。哎。我记得这里是要后置一格才能吃到向日葵的，难道要贴脸放吗？哦，贴脸放才能吃到五十阳光的向日葵，不会导致游戏失败。那我们再放一个小鬼，就是这里双地刺嘛，需要卡地刺过去，小鬼重叠在一起了，应该不行。那么这里呢有个规律，就是第一个小鬼，然后吃掉向日葵，在啃大嘴花第一口的时候。然后我们就放另外一个小鬼，这里的话两个小鬼是必过双地刺的。然后过完双地刺这里呢，我们剩余吃掉这个向日葵，剩余应该是三百阳光。好，没错，打完这里就麻烦了。我们要么选择先打一二路，要么选择先打四五路。这里呢，我是选择先打四五路。那么想打四路的话，得先把五路的真哥给处理了。这个真哥呢，需要两个小鬼就能吃掉。好，刚好搞定这个残血的小鬼，还能骗掉倭瓜。这时候我们还剩余两百阳光，两百阳光的话，咱们先不急，咱们可以先打二路，因为二路有一个坚果墙，我们啃坚果墙的时候，一路的胆小姑就会缩头。但是我发现情况不对呀、啊，这样我们放最后一个小鬼僵尸过去，我们没阳光了，哼，这怎么玩？那我们回到刚才三百阳光的节点，我觉得第三路是不会错的。我们先把五路的真哥给骗掉，啊，顺便吃一口真哥，是不是？然后现在我们剩余二百五十阳光，二百五十阳光，我们还是先打，先打二路吧，必须要先打二路。两个小鬼，是不是？一个小鬼扛伤害，另一个小鬼踩土豆雷，然后再来一个小鬼喂花，再来一个小鬼吃坚果墙。好，现在我们刚好剩余五十阳光。那么这里的话，剩余五十阳光，胆小姑缩头之后，我们一个小鬼就能单独踩雷。如果胆小姑没缩头的话，一路一个小鬼是踩不到雷的。好，踩完土豆雷之后，还得需要两个小鬼，一个未花，一个通关一路。哎，但是打到这里的时候，我又发现不对了，我们现在还剩余一百阳光。一百阳光怎么去打第四路呢？我们打第四路先要废掉五路的真哥啊。那这样把这个真哥给吃掉之后，我们还剩余五十阳光。五十阳光怎么能当过第四王呢？这怎么可能啊？这这不对劲啊！然后我又回到了刚才的节点，第三路是不可能错的。我们这里先骗掉倭瓜，然后再放一个吃掉真哥。这里呢，我们再骗掉五路的倭瓜，这时候我们剩余两百阳光。我是这样想的啊，就是三个小鬼，一个小鬼帮卡，然后另外两个小鬼过地刺王，就是三个小鬼，有两个小鬼过地刺王，因为过地刺王之后还需要有一个小鬼喂大嘴花嘛，是不是？所以另外一个小鬼通关。这里三个小鬼要通过两个小鬼的话，说实话，这里我是真的没有把握，这里真的就是与阳寿过不去了。然后我不知道我到底卡了多久，反正外面天都快黑了。这种卡地刺王我是真的找不到规律啊，完全凭感觉。最后过了一个啊，三个小鬼过了一个，然后我再卡一个，后面再跟上一个，就是五个小鬼过了两个。现在我们剩余一百五十阳光，我不知道接下来剩余一百五十阳光我该怎么打。我就想问一下，这一关到底应该怎么过？它不会是无解的吧？有没有人能通过这一关啊？记得艾特我看一下，我去学习一下。我就不相信这一关真的有人能过，打到最后完全乱了，打到最后我的心态完全崩了。这一关真的有毒。大家好，我是朱先生，在贝塔版中，这里有一个礼盒可以打开，然后选择我们需要的僵尸。现在我已经把阳光的数量改为一千了，我们选择一下能用到的僵尸来挑战僵王博士，橄榄球僵尸也可以。然后这里来一个武王僵尸，还有巨人僵尸吧。下面就搞一个雪人僵尸，然后再搞一个机枪射手僵尸和高坚果僵尸吧。好，我们用这样的阵容把这个僵尸可魅或这个钩一定要打上，然后用这样的阵容挑战僵王博士
，大家觉得我能做到吗？觉得我能做到的，请给我刷一个一；觉得我不能做到的，请给我刷一个二。好的，游戏已经开始了，姜王博士也已经现身了。现在我们的一千阳光满满的一千阳光，由于是白天模式，所以天上会给我们掉落少许的阳光。现在已经开始放僵尸了，但是我们暂时不用管它，先等它走过来一点，我们再放僵尸。因为同类型的僵尸有可能会打得过，有可能也打不过。如果打过的话，我们晚放一点，它还可能打到后面的僵尸。虽然说打不过，但是多咬一口也算一口嘛，对不对？好，现在每一路都是一个普通僵尸。现在僵王要放第二个僵尸了，这时候哦，下路可以放僵尸了。啊，打过了，那我们第一路再放一个。第一路的普通僵尸如果打败之后，它还可以咬一口路障僵尸，对不对？这样就是很赚的。如果放早了之后，它就走到僵王博士后面去了，就打不到了。这里我们可以放一个普通僵尸，先打僵王。哎，我们的阳光还是这么多哎，为什么我不一直放这个僵尸咬僵王博士呢？因为什么？因为待会巨人或者冰车投石这僵尸，啊，这些僵尸的话，因为它是不可能停下来和我们僵尸对咬的，对不对？所以一个投石车僵尸、一个冰车或者巨人僵尸这些，需要很多小僵尸才能将他们击败。所以这也是我留阳光的一个目的。现在阳光比较充足，我们可以慢慢的放普通僵尸来咬这个僵王博士。我直接放在第九路，僵王博士放在第一路的僵尸是没法咬到我们的普通僵尸的。现在铁桶有一点多了，江王博士放的僵尸越强啊，就说明我们这边消耗的阳光越大，对不对？他如果放一个橄榄球僵尸的话，你必须要用一个橄榄球僵尸或者多个铁桶僵尸去打。放这个普通僵尸的话，是很耗损阳光的，因为三个普通僵尸你也不可能打过一个橄榄球僵尸啊，对不对？现在我们还剩六百多阳光。再放一个普通僵尸吧，已经没了两辆车了。小丑僵尸来了，小丑僵尸不用管它。好，冰车来了，这个冰车我们必须得多放几个僵尸把它打败。哎，这个小丑怎么还不炸呢？好，炸掉了，冰车也炸掉了，三个普通僵尸才把它咬死。但是目前僵王博士的状态已经不行了，那我们就再给他增加僵尸。好，就是现在我们给他多搞几个僵尸，这样我们的伤害最大化。二也出来了，这个二也不用管他，贝塔版的二也很弱的。挑战成功了，看来僵尸确实要比植物要强得多，因为用一千阳光用植物来打的话，肯定是打不过僵王博士的，但是用僵尸就很轻松了。看来真的只有魔法才能打败魔法。好了，关注三连，下期再见。炸完我们放一个伴舞僵尸，哇！游戏结束了，大哥我还有。来自九本雅美的阵法，这个人的阵法好像。好像不行，不行，不行！这猫尾草的伤害根本就吃不住啊！伴舞僵尸走的这么慢，而且很脆，这就很难办了。一路炸掉之后，五路有猫尾草，那我们用伴舞僵尸强攻五路行不行啊？这猫尾草肯定是要必须要率先打掉的。放了五个伴舞僵尸，不知道能不能过。哎呀，伤害吃不住呀！这伤害太高了，这可怎么办呢、啊？我们炸掉一路之后呢，放一个撑杆在第四路极限吃向日葵，最多能吃到二百二十五阳光。这应该是我试了很多次，这应该是吃的最多的一次了
，然后咱们再猛放半五僵尸，半五僵尸把这个南瓜头和高坚果吃掉，咱们留七十五阳光吧。等他把这个花盆吃掉，是不是？咱们再用一个撑杆跳僵尸，直接跳猫尾草的脸上，那这个猫尾草肯定就能被我们吃掉了。哎，看来是可以的。那我们直接放一个撑杆跳僵尸跳猫尾草的脸上，那么这一路的话应该就通了。吃掉五路之后呢，我们剩余两百阳光。现在我们放一个路障，在第二路看看能不能吃到真哥。如果能吃掉真哥的话，我们放一个撑杆跳僵尸就能直接跳过箱子回来。但是我想多了，路障僵尸根本就不可能吃到真哥。呃，现在的话，那只能放两个撑杆跳僵尸硬刚了。然后的话，我们吃掉真哥之后，后面再补一个半五僵尸，因为两个，我去，这是遇到黄油投手了吧？后面再补一个半五僵尸，哇，这下两个断手的。断手的撑杆跳僵尸恐怕是不行的啊！不行不行不行！那这一路的话，我们就补两个半五僵尸在后面吧。一个半五僵尸好像不行啊，居然没过，这里肯定是运气问题了。那我在狂掉十多根头发之后呢？第二路我总算是过了，这里绝对是运气问题。一路咱们再补一个半五僵尸，把脑子给吃了。那么现在的话，我们还剩余一百七十五阳光，一百七十五阳光给过。三路和四路，这就有点难受了吧？四路这里是有一个大蒜重叠在一起的，所以我们三路如果放一个半五僵尸吃大蒜往下，然后再吃四路的大蒜回到第三路，那么三路的脑子就被我们吃掉了。这时候我们还剩余一百五十阳光啊！当然，如果这样的方法可行的话，哎呀，不对，这个半五僵尸往下的话会走到机箱厕所这里。那看来第三路只能放一个小鬼僵尸才能绕过机枪射手，是不是？啊，不要搞我了，不要往上走，好吧？往下，哇，哎，这下还是很对嘛，往下吃掉大蒜之后再往三路走就对了。哇，这下还可以啊，一下就往上走了。这两个大蒜如果运气不好的话，不打个几十次是绝对上不去的，就像我们之前的独门辣椒。那么现在的话剩一百二十五阳光，四路的向日葵被我们刚才的撑杆跳僵尸吃了很大一部分，现在去吃的话肯定是不合适的，肯定是不划算的。然后我在想啊，我们不是剩余一百二十五阳光吗？一百二十五阳光，我们吃大蒜啊，辣椒僵尸吃大蒜往下炸掉第四路，最后一个半五僵尸就可以通关了。但是这个辣椒放完，我们已经没有阳光了，所以说我们这里还缺二十五阳光。那么前面是哪里浪费了二十五阳光？是不是？那我们找一找前面的。我们刚才这个撑杆跳吃这个箱子葵，吃到极限是剩余二百二十五阳光，呃，这么快就倒下了？这里我试了二十多次啊，这里最高能极限吃到二百二十五阳光。刚才我们已经说过了。好，这下是二百二十五阳光。然后刚才我们不是用这个半五箱是强攻第五路吗？然后最后剩余七十五阳光，是不是？七十五阳光，用一个撑杆跳僵尸直接跳脸吗？那么现在的话，我们先放一个撑杆跳僵尸扛伤害，然后给我们留二十五阳光。看来就是这里啊，这里只要我们能省下二十五阳光，那么这一关就过了。哎，这里确实是可以的，我们用撑杆跳来扛伤害。然后二路呢，我们还是按照之前的方法，两撑杆啊，吃掉真哥之后再放两个半五僵尸。最后还是剩余二十五阳光，吃掉这一路的向日葵之后，我们还是剩余二百二十五。一路再放一个半五僵尸通关，我们还剩两百阳光，两百阳光打三路和第四路。刚才我们是剩余一百七十五没打过，两百阳光应该能过了。我们先放一个小鬼僵尸，吃完大蒜往下走，然后再吃四路的大蒜往三路走。那么现在的话，我们剩余一百五十阳光啊，前提是这个小鬼听话啊，不要乱走。嘿，你们有没有发现今天的小鬼啊，真的很乖，他一点都不乱跑，很听话，好孩子。那现在的话就简单多了吧？我们放一个辣椒啊，把第四路给炸掉，吃大蒜往下，然后我们再放一个半五僵尸通关就 OK 了。哇，快炸快炸，炸完我们放一个半五僵尸。哇，游戏结束了，大哥我还有，我还有僵尸呢，你失去了所有僵尸。哦，也是啊，咱们阳光菇是植物，不是僵尸。那这玩意儿的话得提前放啊，这里呢我们得卡一下这个辣椒的爆炸时间。但是第四路有机枪加火炬，如果我们半五僵尸放的太早的话，就会被炸掉。来吧，快炸快炸！哇，没死！哇，这一关
好极限啊这一关！但是我没想到的是，这一步我居然一把就给他过了。完全没有浪费到我的阳寿，我甚至年轻了十岁。这个阵法呢，说实话还是挺有趣的啊，不是很难，也就打了不到一个小时吧。主要是什么呢？主要是这个阵法有几个阳寿点啊，有点浪费时间。好的，我是朱哥，那么这一关呢，我就过了，我们下期再见。好，三路的话，我们放一个二爷，看看能不能直接把三路打通关。二爷的出场炮来了，但是二爷被定住了，我们的撑杆反而被打没了。不过撑杆跳枪是已经没有什么价值了，看看二爷能否。哇呀，这个黄油有点恶心了、啊。完了，真哥开始发动了，这个伤害就不得了。现在处于无敌时间，黄油投手，我这是遇到黄油投手了吗？把我二爷打挂机了，兄弟。要不得哦，这样，终于终于，但是被减速了。二爷，这个真哥打了好多伤害，又被控住了。完了完了完了完了，这个黄油投手太可恶了。第五路我们放一个巨人吧，巨人的个子大，能够直接避开高坚果，直接打玉米炮。不过第五路的输出有点猛啊，现在还有两个玉米炮了，巨人应该是走不过去，这输出太猛了。然后一路的话，用一个撑杆废掉倭瓜，顺便还能吃两口向日葵。哎，还不错，吃了三口。上半图已经没有实力估了，我们放一个三爷试试能不能打通一路。这一路的输出还是有点猛的，玉米加农炮没有打到我们，并且有铁门在的情况下，我们是免疫减速的。完了，被减速了。猫尾草还能打到我们后面的双发射手，也是非常的恶心啊！我们接着再放一个三爷，看看能不能走过去。只要玉米加农炮炸不到我们，还是有机会的。没有吃到脑子，但是已经很赚了。然后第四路看看能不能用撑杆跳僵尸把这个真哥吃掉，不然这个真哥的伤害还是有点猛的。哎呀
就一个玉米加农炮，你还能炸到我？这绝对是运气问题。我们再来一次。这玉米加农炮和我杠上了是吧？你信不信我直接放一个大爷把你吃了？不行，我还要用撑杆。我这个人比较犟，我就不相信，我就不相信你还能连着三把炸到我。这一把终于没有炸到我了，但是又投出了一个黄油啊！啊，这样就吃不到真哥了。完了，兄弟们，我还剩七百多阳光了，这一把我可能要崩了呀！放两个大爷试一下。这是我们最后的希望了。趁这个玉米加农炮的发射时间，我们多放几个僵尸，这样后面的僵尸就没有出场炮了。但是被炸的几率有点大。完了，这两个大爷明显冲不过去，黄油投手好厉害呀、啊！看到没，第三路的大爷都走不过去了，好恶心呐、啊！兄弟们，这一关我要崩了呀！打到后面就剩七十五阳光了。我刚才就说了，我这个人比较犟，最后七十五阳光我就要吃掉这个真哥，我要放一个撑杆，故技重施，我就不信了。来吧，吃掉他，这也算是为我出了一口气，在失败的过程当中寻得了一点点的安慰，到最后一个阳光都没有了，这一把输的太惨了。最后大家看看这个图，一千八百多阳光到底能不能打过去？好了，本期视频到这里就结束了，我们下期再见哦。来自七霄提供的阵法，随便摆的非常简单，随便摆的，你们信吗？非常简单，你们又信吗？我猪哥今天就算从这儿跳下去，摔成烂泥，我也不会信。就是这个阵法，僵尸有点多，开局给我整蒙了。但是细细的分析一下，还是有思路的。开局整整二百五十阳光，不多不少，所以不可能先去打二路或者三路的。一路呢有南瓜头，火力十足，也暂时不考虑。那我们来看四五路，四路有两个向日葵，肯定是优先打。但是寒冰射手很厉害啊，必须得身上带铁器的僵尸才扛得住啊。但是山路又有磁力菇，带铁器的僵尸会被瞬间打回原形，那我们必须得先放一个带铁器的僵尸给磁力菇吸，但是又不能白给他吸啊，石有重于泰山，有轻于鸿毛，那我们牺牲肯定得有价值的呀。我们现在四路放一个福利僵尸，可以免疫寒冰射手减速，然后五路放一个矿工僵尸，哎，刚好为我们的福利僵尸拦住了磁力菇。那四路的话就通关了。五路的倭瓜居然不理我，那我五路不也通关了吗？现在我们卡一个矿工僵尸走二路，我记得好像是有这么一个操作，就是矿工僵尸可以在极限位置出土，骗掉土的雷，然后自己的话可以毫发无伤。啊、呃！但是我想多了，我这里虽然展示了一次，但是我已经试验了无数次，好像没有这个可能。二路矿工行不通的话，那我们只能卡矿工，把三路给通了。那、呃、三路呢，只有一个反向双发啊，不是双头射手，可以卡一个极限位置，可以直接吃脑啊。这个位置出土恐怕是不行，出土有点早了。嗯，可以吗？难道断手了？一口。两口啊，不行，这里呢必须得依靠秒表来打，大概是八点八秒的时候啊，这个游戏真麻烦，还得靠秒表来打，是不是？这个位置出土的矿工僵尸应该是可以的，一口、两口、三口，好，搞定。打了一大半天，然后我发现我们又剩余二百五十阳光，感觉就像绕了一个圈子，他又回来了。那么现在的话，二百五十阳光，我先看一下，把这个寒冰射手给偷了，然后，嗯，好像没有然后了，呵呵，好像还偷了，好像还真打不了了。二百五十阳光的话，只能放一个路障和一个大眼，刚好二百五十阳光，看看能不能过，应该还得补个小鬼，这个路障应该过不去，看看帽子已经没了，哎，刚好。那现在我们还剩余一百五十阳光，后面还有一个土特雷，那肯定得有一个僵尸去踩雷啊！我们先放一个路障，把这个小喷猪给吃掉，然后再放一个撑杆跳僵尸。那这样撑杆跳僵尸过去之后呢，就剩一个路障僵尸和坚果墙单挑。那有地刺在的话，这玩意儿也打不过呀。那只能放一个扶梯过这一路，扶梯过是能过。
但是没人吃脑啊！这里缺五十阳光，难道就是刚才我们过一路的时候多放了一个小鬼？那我们重新用大爷加路障过一下一路，看看能不能在不用小鬼的情况下，呃，能够直接打通这一路。一口、两口、三口，哎，好像可以。如果我们刷一只走得快的僵尸，然后我在刷了十多次之后，我怀疑自己是不是有点想多了。会不会刚才我们的那一只僵尸就是走得快的那只僵尸啊？然后我又试了一下撑杆加大爷，三个路障僵尸或者两个铁桶僵尸，还有什么三个撑杆跳，还有蹦极偷寒冰射手，铁桶单挑，反正二百五十阳光以内能做的事情咱们都做了，还是过不了，你知道吗？一个路障加一个大爷突破一路走到寒冰射手的位置，大概需要一分钟。然后我在这里试了不下于五十次，中途呢我也试了不少的其他办法，比如说一路卡一个矿工最极限的位置，什么位置呢？就是矿工出土之后，这个寒冰射手打不到我们。嗯，这里是我卡了很久才卡出来的，也是唯一一次的珍贵录像，因为我在想啊，一路不是给我们留了二百五十阳光的通关阳光吗？那我们就卡一个极限的矿工。然后放一个极限的蹦极，让寒冰射手打到我们的蹦极僵尸，为我们拖延时间。然后我们矿工僵尸的话就投家，但是这个极限矿工没卡成功，矿工僵尸被减速了就不行。这里卡的我心态爆炸，所以我就放弃了这里。然后我们回到这里，虽然这里我不知道能不能过啊，顶多就费点阳寿，但是那个卡极限矿工啊，我盯着手机的秒表，看得我眼睛都花了。说真的。我着不住了，但是好就好在，当我快要放弃的时候，路障僵尸把寒冰射手单杀了。苍天呐、啊，大地呀、啊，这个游戏好累人呐、啊！最后剩余两百阳光，第二路就简单了，菩提踩雷，小鬼通关。好的，我是猪哥，我们下期再见。大家好，我是朱院长，今天我们继续一只二爷闯无尽。上一关呢，给我们留下来了三千六百五十阳光，这一关简直是要我的老命啊！如果这一关打不好的话，我估计三千多阳光全都会浪费在这一关。我们先来分析一下这一关到底应该怎么打呢？我一眼就看出来了，中间有四个猫尾草，这四个猫尾草简直可以说是逆天啊！哎，我们这一关有冰车，那我把这个地刺偷了之后，放一个冰车，能不能直接把山路的两个猫尾草给碾压了呢？我们来试一下，如果不率先把猫尾草解决掉的话，其他几路是没法攻破的。但是这个冰车僵尸感觉走不过去，我们放一个路障扛一下伤害怎么样？先放一个路障，再接着一个冰车分摊一下伤害嘛。我去，这伤害简直爆表啊！就压掉了一个坚果墙。哎呀，怎么办呢？看来只有使用笨办法了，用僵尸一个一个的把植物先消耗掉啊。这个窝瓜呢，先把它消耗掉。然后还有一个魅惑菇是吧？我们用小鬼僵尸，嘿。不是吧？这个魅惑菇还得用路障去消耗它吗？那没办法了，只有一个路障，先把这个魅惑菇给解决掉。我们用排除法，一个一个的植物把它们排除掉。然后五路还有一个土豆雷，是吧？呃，我放一个撑杆跳僵尸怎么样呢？我用一个撑杆跳僵尸直接把这个土豆雷给消耗掉。现在我们还剩三千阳光，六百五十阳光就消灭了这么几个植物。那接下来怎么办呢？接下来就只能。硬着头皮上了，山路的猫尾草确实伤害有点高，我们用二爷直接从山路突破过去怎么样呢？哇，这四个猫尾草的伤害好高啊，咱们二爷的豹子都没了，冲过去二爷，什么鬼啊？二爷都冲不过去，不能再浪费阳光了，我们直接放一个橄榄球加冰车，我不相信第三路就碾压不过去。他喵的，这输出也太恐怖了吧！这个猫尾草，早知道我就用蹦极僵尸一个一个把他们偷掉了。开始的时候就应该偷的，但是我没想到这个四个猫尾草合起来输出居然这么猛。那么二路有一个磁力菇，我们先从一路入手，小鬼加二爷行不行啊？算了，我们来看一下吧，二爷看看能不能走过去。一路的输出还是不是很高，我们二爷希望能扛住，希望能走过去。哦，呃，也还行啊，吃掉了冰西瓜
第二路的话，我们放一个巨人直接砸过去。这个二路的实力不是真恶心啊！这样我们直接放二爷、大爷，三路齐头并进，我就不相信这二三四路闯不过去。这样可以分摊这个猫尾草的伤害，这个猫尾草它只能打一个嘛，对不对？二爷解封了，一口一个，三线射手也没了，那么二四路就要轻松那么一点。寒冰射手确实恶心，真的，寒冰射手太恶心了。哎呀，我确实没有想到第四路的大爷居然没走过去，又留了一个寒冰射手，这寒冰射手好恶心啊！现在我们用蹦极僵尸偷掉这个双头射手，现在没有磁力锅了吧？我们就可以放矿工了。每一路都可以放矿工了。刚才三个磁力菇，好恶心啊！而且磁力菇的位置还这么靠后，我们当时真的拿他没办法。然后四路的话，放一个撑杆跳僵尸就可以了。哎，我忘记五路有一个真哥了，我去，那这个撑杆就浪费了。那我们撑杆跳僵尸四路过不去，我不相信第五路还过不去。你一个真哥能打死撑杆跳僵尸吗？啊，掉手了。不过你打不到我了。最后这个寒冰射手就有点恶心了，放铁桶估计都走不过去。放一个蹦极僵尸直接偷掉的话，然后再放一个撑杆跳僵尸，总共是两百阳光，啊、呃，铁桶一百二十五阳光肯定是过不去的。放大爷这些就没必要，那看来只能放蹦极僵尸加一个撑杆跳僵尸了。好的，那么也算完美通关，剩余了一千二百二十五阳光。我们上一关留下来的是三千六百五十阳光，花了两千多阳光才把这一关打过。这一关太让人崩溃了。好了，本期的一只二爷闯无尽到这里就结束了，记得关注三连哦，我们下期再见。